，对，昨天发过来。而且其实也不用看了，就是就是就是把家砸了呀，全砸就是能砸东西全部砸了，能砸,能砸东西全部砸了。但是我但是我昨天一回来，我发现也没有坏什么东西啊，坏了呀，坏了什么东西、啊？灯已经坏了，我房间的灯也全坏了，房间灯全坏了。嗯，就那个那个那个灯啊，对啊，多少多少钱我赔。别赔了，还有就是立着那个灯也坏了，然后呢，这个沙餐桌你没发现下面靠着墙壁吗？对啊，它那个螺丝棒怎么被摔掉了？然后一个凳子直接给你打歪了，你可知？我知道啊。然后很多钢筋直接被打歪了，很吓人。那天晚上我还好，还好我是在房间里面，我锁了门，不然我出来我都会死，感觉。多少钱我赔吧，我算一算，我赔，好不好？嗯，你还是算一下，我要赔。也确实很不对。其实那天主要是也赖我，现在起因是赖我，起因是是赖我，你知道吧？起我觉起因也跟酒精有关系。我们俩是真的这段时间不能再喝酒了、嗯啊。是这样子，我们那天不是前几天，他的他的很多就来成都了，然后后面那天就把我们叫出去，就叫出去一起见一见，碰一碰，说他们明天就要去别的地方了，然后我们去见一下，然后我们就去了。去完之后那天我们俩都喝了很多，我们就回到家里，回到这个家，我一回来我就说我要睡地板。我当时我都不知道什么，我想睡地板，我就跟他说我想睡地板，然后我说你要陪我一起睡地板。我当时又喝多，我说我们一起睡地板吧。我说我们就要睡地板，就在地板上。还想睡衣帽间那个地板。对，我等着给大家看，就衣帽间那地板是铺了层铺了层垫子，睡得很舒服。然后我就回到家，我说我们两个一起睡地板。然后他死活不愿意，然后他就说不，我不要睡地板。那我就直接裹了一个羽绒服，说我们一起睡地板。然后他就说他不想睡地板。然后他还把我抱到床上，他抱到床上，我们两个又争执了很久。在这过程中，没有争执很久，是我要帮你把羽绒服脱了，脱了你死活不脱，我不知道为什么。我,我就说我要睡地板，我不懂为什么，因为我要睡地板呢，我要穿着羽绒服才能睡地板。你为啥一定要睡地板呢？我不知道为啥，我刚回来我就特别想睡地板。然后呢？然后他不给我睡地板，然后后面我靠，我其实当时我也是出自好意，我想关心你，我觉得睡地板很冷。嗯、对啊，然后后面。然后后面就是他把我脱羽绒服的时候，我直接给了他一拳，我直接给了他一拳。当时，然后他当时看着我给了他一拳之后，他又哭揍我，然后揍我说我没还手，他打我的时候我没还手。然后我后面我就出房间了，然后我出衣帽间，我我当时过了过了一两分钟吧，我想不对呀、啊，我凭什么挨揍了？我我一进去，我陈立，我看我干死你！我上去给他一个飞踢，我靠！我我我刚想着，我刚想着，平白无故被揍了一顿，我又又又又又出了衣帽间，然后后面我想着越想越不对劲。然后我后面就打，呃，推开衣帽间，我说陈立，我揍死你！我直接上去一个飞踢，给他一个飞踢，然后后面又给了他一拳，然后陈立就说啊，然后我后面我们两个也没有打起来，然后后面就把他推出了衣帽间，我就把门给锁上了。然后，然后后面把门锁上之后，陈立就一直要开门开门。然后他说：“我说我很困，我要睡觉，你不要烦我了。”然后我直接让他睡觉。对，我当时都气炸了，因为因为他当时他反过头来，反过头来，我当时我还没反应过来，都他就已经踢到我身上了，但。但是其实还好，也没有就是说没有造成太大的实质性伤害。但是我就很生气，因、嗯、为我没还到手。我们两个也没有互殴，我也没有互殴，就是他打我的时候我不打他，他打我打他的时候他不打我。对，然后他就躲进房间里，给我气死了，因为我没还到手。因为我我我我就我又我进去嘛，不是他打完我之后我就出来了房间，然后我们想不对嘛，挨了两拳，我就推开房间，陈立我操死你，我就直接一个飞踢给他，然后我就把他推出房间了，好像是。嗯。然后陈立就想他没还到手，没打到我，我就把门给锁上了。然后他就拿那个凳子一直在砸门，嘣嘣嘣嘣嘣。然后当时我说我很困，我要睡觉，我就在睡觉。那你你听到我在门口砸门吗？我我当时不知道拿什么砸，我以为我以为你是在敲门，你知道吧？我以为你是在敲门，然后我就在睡觉。我就想着这门应该质量还不错，应该敲不坏吧，我就睡。然后我就过了十秒钟，我就睡着了。然后我根本就不知道他在外面砸东西。然后我就把家全砸了，砸完我就走了。他把家全部砸了，就是能砸的全部砸，电视。那些我我的鞋柜，然后什么餐桌，然后刚当时有的东西全部都砸烂了，全部就是往地上拍，往地上翻。然后我当时我睡着了，我都不知道在砸砸东西，睡得很死。然后第二天我一起来，我一看，我靠，我们家进贼了，怎么全东西被砸了烂了？我想，完蛋了，完蛋了，烦死了。对啊，我俩有暴力倾向，我没有。其实我们俩在一起这么久，一年多了，我们俩清醒的时候真的没有动过手。对啊，这也不算动手吧，我们两个也没有打伤对方，也没有怎么样。嗯嗯。你这两天还两天，他这两天，他昨天一回来，我说，来，我查你手机，我看这两天跟谁在一起。我在心想的，他这两天不会都被偷偷不回我消息，然后背着我在那边。你看，对我这点信任都没有。我这几天有信任，我我觉得陈立应该没那胆子。主要昨天郭宇航，郭宇航蛊惑了我，你知道吧？他在家里。蛊你，他不会，他说、嗯、他说陈立不会在外面瞎搞吗？对啊，他他昨昨昨天我们吃面的时候，郭宇航就说，操，郭宇航这样。
，是凌晨五点。他说他刚睡醒，然后他立马在外面，他不带的。他说酒店都没退房，肯定会睡到明天中午啊。一般一般谁睡醒啊？谁想上？谁想离开床下？他说不带的。然后这这这就点我，我就说，对，我就就有道理，有道理。然后你一回来，给我查手机，怪不得这两天在干嘛？怪不得你给我打电话的时候，你的态度还很好呢。他给我打电话说，哦，我把郭宇航赶走了，你快回来吧，你要多久到啊？没想到我一回家，他就很气气势汹汹的说，你把手机给我，必须得查你手机。怪不得，你看，你看，看看，郭宇航现在不是我的好朋友，郭宇航，郭宇航一直不是你的好朋友。然后昨天就还这样子，他吃面吃完了，还这样子，这这两天。但是但是你但是其实你回来一回来你查我的手机那里我都没有我都没有很生气我当时我心里还挺爽的哎我操吃醋了我操我当时我心里我心里还没有很生气我就给给你随便查对啊对啊然后我回头查我说我先查你的行车记录我看你这两天你去干嘛了然后打开了软件我查从这到这这从这到这你跟谁在一起的消费了多少钱然后他吃海底捞他一个人吃了两百九我说你一个人吃海底捞吃多少钱他说吃两百九。我说你一个人吃两百九，我说你确定？我说我等等拉你去海底捞问我，那那那你不是一个人吃了怎么办？他说，他说就是一个人吃了吃了两百九，然后我说又去干嘛？泡澡，你泡一个人泡澡泡了五百块钱。我说你是一个人泡澡还是两个人泡澡？他说所以那是两个人的钱。你当时就是你当时就是被他给蛊惑了是吧？你一开始本来都没想过这些事情的。就是都一半一半，我我我自己也想，就是想想，这两天都没联系我，你也不跟我报备你在干嘛。我说我我也想调查清楚你这两天在干嘛。那你这两天在干嘛？我都不看你的。这两天我都没看，我跟你讲呗。你给我看看。不用看，我直接给你口述一遍。我不要，我要口述完口述完之后，你看我看我那些记录，不就是明明了了？好，我那